。新债王刚拉克指出，美债收益率可能进一步走高，现在可以买入国库券，然后躺平了。而达里欧认为，十年期美债收益率的均衡水平似乎在 5% 左右。另外，刚刚沙特和俄罗斯表示将坚持减产至年底。摩根大通警告，需求破坏已经开始，若油价超过100美元每桶。他们的讨论可能转向。最后，我们观察到全美最大的医疗集团之一——凯撒医疗集团，超过 7.5 万名员工，开始为期三天的罢工，波及六个州，影响近 1,300 万民众，成为有史以来规模最大的医疗界罢工。为已经持续数月的全美范围内各行业罢工再添一把火。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享，都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。随着市场消化美联储在更长时间内维持高利率的预期，以及美国财政状况恶化的影响，美国国债收益率狂飙不止。周二基准国债十年期国债收益率触及 4.806% 之四点八零六，三十年期国债收益率飙升至 4.950% 均为2007年以来的最高水平。双线资本首席执行官，被称为“新债王”的杰夫·冈拉克表示，美国国债收益率将更高。如果十年期国债收益率超过 5% 那将是一个价格惊人的情况。冈拉克指出，美国正在努力应对债务利息支出上升的问题。目前，联邦债务的平均利率为 3% 他预计未来将攀升至 6% 在这种情况下，收益率必须大幅提高。他表示，冈拉克补充说，与2016年债市黑暗时代相比，现在作为债券投资者快乐多了。他解释到，当时为了让债券投资组合获得 5% 的年收益率。投资者必须购买垃圾债券指数，同时小心翼翼地许愿这些债券不会违约。但现在可以买入国库券，然后躺平了。冈拉克认为，美联储让利率在更长时间内维持高位的立场已成为一项重大挑战。经济已经开始感受到了这一点。明智的做法是意识到明年上半年经济将会疲软。他补充说，同时预计届时美联储将会降息。亿万富翁投资者达里欧则称，随着通胀持续升温。美国十年期国债收益率的均衡水平似乎在 5% 左右。这位桥水基金创始人表示，他发出这一呼吁的第一个原因是，他认为可持续的通胀率在 3.5% 附近，高于美联储 2% 的目标。达里欧说：“在我看来，这不像 2% 的通胀率那样会带来很大的痛苦，这也是美联储维持当前利率的原因。我认为现在的政策是正常的，即 1.5% 的实际利率，美联储青睐的通胀指标。”不包括食品和能源的个人消费，支出价格指数八月份环比增长 3.9% 达里欧指出，政府债务供需失衡也导致债券收益率走高。在这种情况下，我们必须出售的债务数量是不正常的，而买家出于各种原因不太愿意购买这些债务。这位广受关注的知名投资者认为，在当前环境下，现金看起来相对有吸引力，尽管他以前一直认为现金是垃圾。因其购买力随着通胀的上升而下降，但随着利率大幅上升，他改变了立场。达里欧表示，当你考虑目前的预期回报时，现金是目前相对有吸引力的资产类别，它的实际回报率约为 1.5% 与其他投资相比不算差，而且没有价格风险。沙特和俄罗斯表示，随着油价反弹势头减弱，他们将坚持将原油减产限制在每天100多万桶的水平。直到今年年底，欧佩克加联盟的领导人周三在各自的官方声明中宣布了这些计划。沙特将原油日产量削减了100万桶，俄罗斯则在早些时候与欧佩克加成员国达成的减产基础上，将每天的原油出口量削减30万桶。上周，布伦特原油价格飙升至每桶近100美元，在全球需求触及纪录高位之际，沙特和俄罗斯两国遏制了原油供应，以多年来最快的速度消耗了库存。但此后油价上涨势头有所降温，布伦特原油期货周三回落至每桶90美元附近。有迹象显示，油价飙升正促使
，美联储在更长时间内维持较高利率。摩根大通表示，由于燃料成本挤压消费者，需求破坏已经开始。这两个原油盟国在各自的声明中，以相同的措辞重申了他们的计划。这些声明首先由沙特通讯社发布，不久之后由俄罗斯副总理诺瓦克发布。他们表示，产量限制旨在加强欧佩克加国家的预防性努力。目的是支持原油市场的稳定和平衡。然而，欧佩克自己的数据显示，这些措施将使全球市场在本季度面临严重供应短缺，可能使库存每天减少300多万桶，这是多年来最快的速度。与此同时，美国政策制定者已暗示，货币政策可能需要保持紧缩。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美国今年可能需要再次加息，因为汽油价格上涨正在影响消费者。欧佩克家中的主要国家将于今天晚些时候举行在线监督会议，但由于大多数成员国无法加入沙特和俄罗斯的行动，代表们表示不太可能做出任何政策调整。沙特和俄罗斯表示，他们将每月审查额外的限制措施。如果他们将油价推高至每桶100美元以上，讨论可能会转向沙特是否会干预以阻止市场过度波动。高盛集团预计沙特将恢复供应。以防止油价远超每桶一百零五美元，以免影响消费。由二十三个国家组成的欧佩克加联盟，还将于十一月二十六日举行部长级会议，审议二零二四年的政策。全美最大的医疗集团之一凯撒医疗集团，因为罢工将导致凯撒医疗集团暂停非必要医疗服务，如日常看诊、因放射科医师、药房医师、验光师以及其他数百个。支持类岗位的员工都加入了罢工队伍。该集团表示，已将人力重新安排并补充工人。医院和急诊服务将继续运作。新冠疫情以来，大量医护人员因工作压力过大而离职，因此医疗界的劳资关系就一直处于紧绷状态。代表凯撒集团员工的工会联盟此前指责该集团故意通过人员损耗削减岗位，导致人手长期缺乏，无力履行照护病人的职责。他们要求全面提高薪资待遇。以应对目前的生活成本上升问题，加强对分包和外包员工的就业保护，改善退休员工医疗福利以及解决人手短缺问题，改善工作环境等。劳工和就业专家表示，凯撒集团完全可以提出，这些医护因为罢工而抛弃了患者。如果获得公众认同，资方就可能在谈判中获胜。而对于罢工医护来说，说服公众认同他们罢工，那照顾患者就显得复杂得多。目前，美国劳工市场人手紧缺，同时通胀高企，大企业利润又创新高，导致普通员工不满。包括凯撒集团在内，各行业大型罢工此起彼伏。全美汽车工人联合会此前发起罢工，要求涨薪 40% 并取消岗位层级。罢工仍在持续扩大。美国编剧工会上周则与好莱坞主要制片公司达成协议，包括增加版税，电视编剧室必须配备工作人员。以及针对 AI 使用的保护措施，结束了长达五个月的罢工。但代表演员的美国电视和广播艺人联合会仍在罢工。而在拉斯维加斯，超过五万名服务业工人也可能很快开始罢工，抗议资方削减人手、增加工作量。这些诉求与医疗行业罢工区别不大。华尔街此前报道，根据康奈尔大学劳资关系学院的数据统计，截至目前，全美今年已经有约三百六十二万名工人进行了罢工。而两年前同期的罢工人数仅为三万六千六百人。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你哦。那我们下一支影片见了，拜拜。